도토니 TV 클래스 33번 문제 보시겠습니다. 감지기 선로의 말단에는 종단 저항을 접속하도록 화재 안전 기준에 규정하고 있다. 그 이유를 설명하고 감지기 배선을 송배전 방식으로 시공하는 이유에 대해서도 설명하시오. 별표 하나 문제입니다. 정답은 종단 저항 설치 이유는 회로 도통 시험을 용이하게 하기 위하여 그리고 송배전 방식 시공 이후 회로 도통 시험을 용이하게 하기 위하여 어, 내용이 동일합니다. 쉽게 암기하실 수 있습니다. 34번 문제 보시겠습니다. 다음은 자동화재 탐지 설비의 배선 방법에 대한 사항이다. 강 물음에 답하시오. 별표 두개 문제입니다. 1번 문제입니다. 감지기 회로 및 부속 회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호 간의 절연 저항은 1. 경계 구역마다 직류 250V의 절연 저항 측정기를 사용하여 측정하였을 때몇 메가옴 이상이어야 하는가? 두 번째 문제, P형 수신기의 감지기 회로 배선에서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계 구역은 몇개 이하로 하여야 하는가? 세 번째 문제, 감지기 회로의 도통 시험을 위한 종단 저항의 설치 기준을 쓰시오. 정답 보겠습니다. 첫 번째 문제의 정답은 1경계 구역마다 직류 250V의 절연 저항 측정기를 사용하여 측정하였을 때몇 메가옴 이상이 되어야 하는가? 정답은 0.1 메가옴입니다. 그리고 두 번째 문제, 공통선에 접속할 수 있는 경계 구역은 몇개 이하로 해야 하는가? 7개입니다. 그리고 세 번째, 감지기 회로의 도통시험을 위한 종단 저항의 설치 기준을 쓰시오의 정답은 세 가지를 세 가지인데요. 설명드리겠습니다. 설치 기준은 첫 번째, 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것. 뭐 안기법은 점관시, 점관시 되고요. 두 번째, 전용함을 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 1.5m 이내로 할 것. 암기법은요, 전설 1호, 전설 1호. 세 번째, 감지기 회로의 끝부분에 설치하며 종단 감지기에 설치할 경우에는 구별이 쉽도록 해당 감지기의 기판 및 감지기 외부 등의 별도의 표시를 할 것. 어, 감설, 종설, 구해, 기, 기감, 별도 표시. 감설, 종설, 구해, 기감, 별도 표시. 이렇게 암기하시면 됩니다. 그리고 절연저항의 시험에 같은 경우에는 뭐 직류 250V, 500V 이렇게 나누어서 어, 문제가 나오는데요. 250V 같은 경우는 문제 내부에 제가 파란색으로 어, 글자를 만들었는데요. 1경계구역이라는 단어가 나왔을 때는 0.1메가옴 이상, 절연저항이 0.1메가옴 이상이고요. 어, 비상 방송 설비의 150V 이하는 0.1메가옴 이상, 그리고 비상 방송 설비의 150V 초과인 경우는 0.2메가V 이상입니다. 정답이 비슷하기 때문에 헷갈리지 않도록 구별하시기 바랍니다. 35번 문제 보시겠습니다. 아령 수신기용 신호선으로 쉴드선을 사용하는 경우 쉴드선을 서로 꼬아서 사용한다. 이에 따른 다음 강 물음에 답하시오. 별표 하나 문제입니다. 첫 번째 문제, 신호선으로 쉴드선을 사용하는 목적을 쓰시오. 두 번째 문제, 신호선으로 사용하는 쉴드선을 서로 꼬아서 사용하는 이유를 쓰시오. 세 번째, 쉴드선을 종류, 쉴드선의 종류 두 가지를 문자 기호와 함께 쓰시오. 네 번째 문제, 아령 수신기에서 사용하는 통신 방식 중 PCM 변조 방식에 대하여 쓰시오. 정답 보겠습니다. 첫 번째 사용 목적입니다. 실드선의 사용 목적은 전자파 방해를 방지하기 위하여입니다. 그리고 두 번째 문제, 실드선을 서로 꼬아서 사용하는 이유의 정답은 두 선에서 발생하는 전자파 유도 자석이 서로 상쇄되도록 하기 위하여입니다. 그리고 세 번째 문제의 정답은 실드선의 종류 첫 번째 비닐 절연 비닐 시스 내열성 제어 케이블 아, 가로 열고 H-CVV-SB 어, 이렇게 영어 명칭이 되겠습니다. 
그리고 두 번째 종류는 비닐 절연, 비닐 시스, 난연성, 지어 케이블, FR-CVV-SB 이렇게 하시면 됩니다. 그리고 네 번째 문제의 정답 보시겠습니다. 아령 수신기의 다중 통신 방식, 변조 방식, PCM에 대해서 쓰시오. 신호를 디지털 데이터로 변환하여 이를 전송하기 위해서 모든 정보를 0과 1의 디지털 신호로 변환하여 7에서 8비트의 펄스로 변환시켜 통신선로를 이용하여 송수, 송수신하는 방법입니다. 어, 그림은 실드선의 종류 어, FRCVVSB 그림을 삽입하였습니다. 좀더 이해하시고 도식화된 자료를 통해서 아시기 쉽게 자료로 준비하였습니다. 36번 문제 보겠습니다. 별표 3개입니다. 별표 3개는 꼭 출제가 될 확률이 높으니 반드시 암기하시기 바랍니다. 교차 회로 방식으로 감지기를 설치하고자 한다. 다음 무릎에 답하시오. 첫 번째, 교차 회로 방식으로 감지기를 설치하여야 하는 수화 설비의 종류 5가지를 쓰시오. 두 번째 문제, 교차 회로, 회로 방식을 설치하는 이유를 쓰고 간단히 그려서 설명하시오. 정답 보겠습니다. 교차 회로 방식 배선 전용 설비입니다. 어, 첫 번째, 준비 작동식 스프링클러 설비. 두 번째, 일제 살수식 스프링클러 설비. 세 번째, 이산화탄소 수화 설비. 네 번째, 할로겐 화합물 수화 설비. 다섯 번째, 청정 수화 약재 수화 설비. 여섯 번째, 분말 수화 설비. 어, 다섯 가지 종류를 쓰라고 했지만 일단은 이 여섯 가지 종류에 대해서 전체적으로 암기를 해두시고요. 암기 방법은 두 문자를 활용해서 저는 이렇게 외우고 있습니다. 준, 일, 이, 할, 청분. 준, 일, 이, 할, 청분. 이렇게 외우시면 암기하시기 쉬우실 수 있습니다. 그리고 두 번째 문제, 교차 회로 방식을 설치하는 이유를 쓰고 간단히 그려서 설, 설명하시오의 정답은 설비의 오동작을 방지하기 위해서입니다. 그 설명과 그림을 보도록 하겠습니다. 그 그림을 그리는 방식은 감지기를 3개씩 위에 3개, 3개 아래 3개 설치하시고요. 어, A 회로, 처음에 A 회로 동그라미가 보이시죠? 동그라미 A 회로에서 한 칸을 건너서 감지기 한 칸을 띄고 점프하듯이 넘어서 A의 종단 저항까지 가시면 되고요. B 회로도 마찬가지입니다. 이 파란 동그라미를 보시면 비회로의 시작부터 감지기가 점프를 띄어서 바로 반대 즉 종단 저항까지 점프하는 식으로 이렇게 두 선씩 그려주시면 됩니다. 설명을 드리겠습니다. 이렇게 설치하는 이유에 대해서는 하나의 방호구역 또는 방수, 방수구역 내에 두개 이상의 화재 감지기 회로를 설치하고 인접한 두, 둘 이상의 화재 감지기 회로가 동시에 작동해서 비화재보를 어, 오, 설비의 오동작을 방지하기 위해서입니다. 37번 문제 보시겠습니다. 다음은 자동화재 속보 설비의 절연 저항에 대한 내용이다. 괄호에 알맞은 답을 쓰시오. 괄호 안에 답을 한번 연상해 보십시오. 5초 드리겠습니다. 예, 정답 설명해 드리도록 하겠습니다. 자동화재 속보 설비의 절연된 충전부와 외암 간의 절연 저항은 직류 500V의 절연 저항계로 측정한 값이 5메가옴 이상이어야 하고 교류 입력 측과 외암 간에는 20메가옴 이상이어야 한다. 그리고 절연된 선로 간의 절연 저항은 직류 500V의 절연 저항계로 측정한 값이 20메가옴 이상이어야 한다가 정답입니다. 38번 문제 보겠습니다. 역시 별표 두 개입니다. 비상경보설비에 사용되는 축전지 설비의 절연저항 시험은 DC 500V의 절연저항계로 측정하여 다음의 경우 몇 메가옴 이상이어야 하는가? 첫 번째, 절연된 충전부와 외양간 두 번째, 교류 입력 측과 외양간 세 번째, 절연된 선로 간이세 가지 정답을 보시도록 하겠습니다. 첫 번째, 절연된 충전부와 외양간은 어, 오메가 옴이 되고요. 교류 입력 측과 외양간 절연된 선로간은 20메가 옴이 되겠습니다. 
참고로 이 두가지 자동화재 속보 설비와 비상경보 설비는 어, 아래 표를 표를 보시면 좀더 이해하기 쉬우신데요 보시면 직류 500볼트로 어, 어, 전화연 저항을 측정하는 장비는 수신기 비상경보 설비 가스 누설 경보기 자동화재 속보 설비가 있습니다 앞 문자를 따서 수비 가자 수비 가자 절연 저항은 5메가옴 그러니까 절연된 충전부와 외양간은 5메가옴 이상이고요 절연된 선로간 교류 입력과 외양간은 20메가옴 이상이 되, 되겠습니다 39번 문제 보시겠습니다 바닥 면적이 1000메다 제곱인 경우 단독 경보형 감지기를 몇개 설치하여야 하는가 계산 과정 보시겠습니다 단독 경보형 감지기의 설치 개수는 분모에 150m 제곱, 단독 경보형 감지기의 경우는 150m 제곱마다 한개 이상 설치해야 되기 때문에 150m 제곱을 넣어 주시고요. 분자에는 바닥 면적, 문제에서 주어진 1000m 제곱을 넣어 주시면 6.666, 7개, 반올림에서 7개 적어 주시면 되겠습니다. 금일 단독 경보형 감지기 문제를 기준으로 해서 어, 소방시설 관리사를 준비하시는 분들이 계실 텐데요. 소방기사 때부터 그런 분들은 개념 화재 안전 기준에 대한 개념을 서서히 잡아 나가셔야 됩니다. 또한 암기 방법에 대해서도 어떠한 기준을 갖고 가셔야 되는데요. 금일 화재 안전 기준에 대해서 공부하는 방법에 대해서 강의를 시작하도록 하겠습니다. 단독 경보형 감지기는 화재 안전 기준 NFSC 201 제 5조 어, 단독 경보형 감지기 단독 경보형 감지기는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 어, 관리자 설계 소방시설관리사 설계문제 11년도 기술사 79년 99년 기출문제입니다. 어, 3,4 암기법이라고 해서요. 음, 여러가지 뭐 암기법들이 시중에 많이 나와 있는데요. 제 나름대로 세 글자 각 문장, 기, 문장이 긴 문장들이 많은데요. 세 글자 네 글자 어, 우리 고사성어처럼 세 글자 네 글자 이런 식으로 암기하기 쉬운 단어라고 글자라고 생각하는 것들을 각 파란 글자로 만들었습니다. 어, 암기 방법은 딱 정해져 있는 건 아니니까요. 여러분들에게 맞는 어, 뭐, 세 글자, 네 글자, 아니면 뭐, 다섯 글자, 이런 식으로 암기 방법을 별도로 만드시면 좋을 것 같습니다. 그래서 1항부터 4항까지가 있는데요. 1항부터 4항까지에 대표되는 어떤 글자, 단어를, 어, 선택하셔서 처음에 실천교 합격. 실천교 합격. 이렇게 외우시고요. 어, 1항부터 이제 진행하도록 하겠습니다. 각실마다 설치하되 바닥 면적이 150m 제곱을 초과하는 경우에는 150m 제곱마다 한개 이상 설치할 것. 금일 문제에서 가장 중요한 포인트입니다. 이 부분을 알고 계셨다면 금일 문제를 쉽게 푸실 수 있었을 겁니다. 암기 방법은요. 실바 15. 실바 15. 예. 괄호 안에 있는 문자는 향후에 추 시간 나실 때 복습하시기 바랍니다. 두 번째 항입니다. 최상층의 계단실의 천장에 설치할 것. 암기 방법은요. 최계 전설. 최계 전설 세 번째 양은요 건전지를 주 전원으로 사용하는 단독 경보형 감지기는 정상적인 작동 상태를 유지할 수 있도록 건전지를 교환할 것 암기 방법은요 건주 사단 정작 건교 건주 사단 정작 건교 네 번째 양은요 상용 전원을 주 전원으로 사용하는 단독 경보형 감지기의 2차 전지는 법 제39조에 따라 제품검사에 합격한 것을 사용할 것. 암기 방법은요. 상주 4단 2차 제품 합격. 상주 4단 2차 제품 합격. 이렇게 암기하시면 됩니다. 어, 이 1항부터 4항까지 보셨을 때 1항에 보시면 빨간 괄호로 된 부분이 있습니다. 이 부분은 기사실기 14년 11월, 16년 4월에 나왔던 기출문제로서 어, 기사 어, 단독 경부형 문제이긴 하지만 어, 괄호 문제로도 나올 수가 있으니까 이런 부분도 대비하시면 좋을 것 같습니다. 마지막으로 단독 경보형 감지기에 대해서 좀더 이해하기 쉽도록 도식화된 사파를 넣었습니다. 보시고 쉽게 암기하시기 바랍니다. 40번 문제 보겠습니다. 별표 3개입니다. 층수가 7층, 연면적이 3500m제곱인 건축물에 비상방송설비를 설치하려고 한다. 설치 기준에 관하여 물음에 답하시오. 첫 번째 문제, 경보 방식은 어떤 방식으로 하여야 하는지 그 방식을 쓰고 
그 방식의 발아층에 대한 경보층의 구체적인 경우를 세 가지로 구분하여 쓰시오. 두 번째 문제, 확성기의 설치층과 그 설치 위치에 대한 기준을 쓰시오. 세 번째 문제, 조작부의 조작 스위치는 어느 위치에 설치해야 하는지 그 위치를 쓰시오. 첫 번째, 경보 방식에 대해서 정답을 말씀드리겠습니다. 경보, 첫 번째, 경보 방식은 항상 기준이 중요한데요. 5층 이상 3000m 제곱 초과인지 아닌지에 대해서 먼저 구분을 하셔야 됩니다. 지금 문제에 주어진 문제에서는 5층 이상 3000m 제곱을 초과했기 때문에 발아층 및 직상층 우선 경보 방식입니다. 정답은 그리고 발아층에 대한 경보층의 구체적인 경우는 29층 이하 조건입니다. 발아층이 2층 이상인 경우는 발아층, 직상층, 발아층, 직상층 1층인 경우에는 발아층, 직상층, 지하층 발아층, 직상층, 지하층 지하층에서 발아가 된 경우에는 발아층, 직상층, 기타 지하층 이렇게 구분이 됩니다. 두 번째 문제 정답 보겠습니다. 확성기의 설치층과 그 설치 위치에 대한 기준을 쓰시오. 설치층은 각 층이 되겠습니다. 그리고 설치 위치에 대한 기준은 어, 그 층에 그 층이라고 하면 설치층을 말합니다. 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평 거리가 25m 이하가 되도록 하고 해당 층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치하면 됩니다. 그리고 세 번째 문제 조작부의 조작 스위치는 어느 위치에 설치해야 하는지 그 위치를 쓰시오. 어, 정답은 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하가 되겠습니다. 이 비상방송 설비의 설치 기준에 대한 문제를 이렇게 한첫 번째, 두 번째, 세 번째로 나누어서 제, 출제를 했는데요. 이 문제에 대해서는 소방시설 관리사까지 준비하시는 분들은 모두 다 암기하셔야 됩니다. 41번 문제 보시겠습니다. 별표 3개입니다. 누전 경보기의 설치 기준이다. 각 물음에 답하시오. 경계 전로에 전격 전류가 몇 암페어를 초과하는 전로에 1급 누전 경보기를 설치하는가? 두 번째 문제. 변류기는 특정 소방 대상물의 형태, 인입선의 시설 방법 등에 따라 5개 인입선의 제일 지점에 부하 측에 설치하거나 또는 접지선 측에 점검이 쉬운 곳에 설치하는 바, 몇종 접지선 측에 점검이 쉬운 곳을 말하는가? 정답 보겠습니다. 첫 번째 문제, 정, 경계 전로에 전격 전류가 몇 암페어를 초과하는 전로에 1급 누전 경보기를 설치하는가? 정답은 60 암페어입니다. 두 번째, 접지선 측의 점검이 쉬운 곳, 어, 변류기에 정답은 제2종 접지선 측이 되겠습니다. 42번 문제 보겠습니다. 별표 2개입니다. 누전 경보기의 수신부에 대한 절연 시험의 방법을 다음과 같이 구분하여 구체적으로 답하시오. 어, 누전 경보기의 측정 개소, 두 번째 문제, 누전 경보기의 측정 계기, 누전 경보기의 절연 저항의 적합성 판단의 정도. 세 문제인데요. 정답을 보겠습니다. 첫 번째 측정 개소의 정답은 절연된 충전부와 외함관 및 차단 기구의 개폐부. 두 번째 누전 경보기의 측정 계기는 직류 500V의 절연 저항계. 세 번째, 절연 저항계의 적합성 판단의 정도는 5메가옴 이상이면 되겠습니다. 오늘은 비교적 간단한 문제로 진행하였습니다. 43번 문제 보겠습니다. 별표 두 개입니다. 누전 경보기에서 CT 10 슬래시 5 50V 암페어라고 쓰여져 있다. 이때 다음 강 물음에 답하시오. 첫 번째 문제 보겠습니다. CT의 우리말 명칭을 쓰시오. 두 번째, 10 슬래시 5에서 10의 의미와 5의 의미를 쓰시오. 세 번째 문제, 50 볼트 암페아는 CT에서 어떤 것을 의미하는지 쓰시오. 정답 보겠습니다. 첫 번째, CT의 우리말 명칭은 별류기입니다. 아, 그리고 두 번째 문제, 10 슬래시 5에서 10의 의미와 5의 의미를 쓰시오. 10은 별류비 중 정격 1차 전류 10 암페어를 의미합니다. 두 번째, 5. 변류비 중 정격 2차 전류 5 암페어를 의미합니다. 세 번째, 50V 암페어는 CT에서 어떤 것을 의미하는지 쓰시오. 
어, 별류기의 전격 율, 용량을 의미합니다. 50V는 별류기의 전격 용량을 의미합니다. 44번 문제 보시겠습니다. 별표 3개입니다. 누전경보기에 대한 각 물음에 답하시오. 첫 번째 문제, 누전경보기는 사용전압 몇 볼트 이하의 경계절로의 누설전류를 검출하는가? 정답 바로 보겠습니다. 600암페어입니다. 600암페어. 두 번째 문제 보시겠습니다. 누전경보기의 공칭작동 전류치는 몇 미리 암페아 이하이어야 하는가? 정답 바로 보시겠습니다. 200미리 암페아입니다. 200미리 암페아. 세 번째 문제 보시겠습니다. 전원은 각 극의 개폐기 및몇 암페아 이하의 과전류 차단기를 설치하여야 하는가? 정답 바로 보시겠습니다. 15암페아입니다. 15암페아. 또한 배선용 차단기로 할 경우 몇 암페아 이하의 것으로 각 극을 개폐할 수 있는 것을 설치하여야 하는가? 정답 바로 보겠습니다. 20암페어입니다. 배선용 차단기는 20암페어입니다. 참고로 공칭작동 전류치, 누전경보기에서 공칭작동 전류치와 감도조정장치 조정범위를 간략하게 참고로 넣어놨습니다. 참고하시기 바랍니다. Thank you.